നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അതിന് എന്തൊന്നുകൊണ്ട് രസം വരുത്തുന്നു പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിന് പിന്നെ കൊള്ളുന്നതല്ല വേറിട്ട ജീവിതക്രമത്തിന് ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പേരാണ് ഉപ്പ് ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്നുള്ളത് ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികതകൾക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ദൈവമക്കൾ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പർവ്വത പ്രസംഗത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയുടെ രൂപഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് പർവ്വത പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു കഠിനമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് സമുദ്ര ജലത്തിൽ നിന്നും ഉപ്പിന്റെ താപം പതിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മോർഫോസിസ് ആണ് ഉപ്പ് ചൂട് ഈ പ്രക്രിയക്ക് അനിവാര്യമാണ് സമുദ്രജലം തിളയ്ക്കാതെയും തപിക്കാതെയും അതിന് പൊള്ളലേൽക്കാതെയും ഉപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നില്ല കഠിനമായ രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഉപ്പായി തീരുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടത് രൂപീകരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതാ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ഉപ്പ് സ്വാദുപകരുന്ന അനുഭവമാണ് വില വളരെ കുറവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത മൂല്യം തീർച്ചയായും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് രുചി പകരുന്ന ജീവിതമാണ് ഉപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അടിസ്ഥാന രുചികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഉപ്പ് തന്നെയാണ് പുളിയും മധുരവും ഇല്ലെങ്കിലും ഉപ്പില്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാ രുചി വരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് കൊലോസി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനത്തിൽ പൗലോസപ്പോസന് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പിന്റെ രുചി വരുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചി വരുത്തുന്നതാകണം നാം തന്നെ ഉപ്പായിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഉപ്പിന്റെ രുചിയുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഉപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത സാധനങ്ങളൊക്കെ കേടാകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം മറ്റൊരാൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതെ ഒരു കേട് വരുത്താതെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും സ്വാന്തനമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവമാകണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക നാം സുവിശേഷമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ക്രിസ്തു തനിക്ക് തന്നെ സുവിശേഷമായി മാറുന്ന എത്രയോ നിമിഷങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും മാതാപിതാക്കളോട് അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ ആത്മാവിന് അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ പ്രലോഭന്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക വചന വെളിച്ചത്തിൽ ഗഡ്സമനയിൽ കണ്ണീരുപ്പ് വറ്റാത്ത പ്രാർത്ഥനയും നമുക്കറിയാം നാം നമുക്ക് തന്നെ സുവിശേഷമായി വെളിച്ചമായി തീരുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു വളമാണ് തെങ്ങിനും നെല്ലിനും ഒക്കെ പ്രധാന വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കേട് വരുത്താത്ത ഒരു പ്രയാസം വരുത്താത്ത ഒരു ധന്യമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ ദേഹരൂപമാകേണ്ട ഉപ്പിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ഈ സമൂഹത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നിരവധി പുഴുക്കുത്തുകളുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളരെ വ്യഗ്രതയോടെ ദൈവകൃപയോടെ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യം പോലെ രുചി പകരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാന്തനമായി തീരുന്ന മാത്രമല്ല ഉപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ശൂന്യമാക്കപ്പെടുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് ഇല്ലാതായി തീരുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിശബ്ദമായ സാന്നിധ്യമാണ് പക്ഷെ അതാണ് അതിന് മുഴുവൻ രുചി പകരുന്നത് ആഹാരത്തിൽ ഉപ്പ് രുചിയായി പടരുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ നിശബ്ദമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരപ്പെടുവാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവമേ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി രുചി പകരുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉപ്പിനാജി വരുത്തിയതാകുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാന്തനമായി തീരുവാൻ ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ വേറിട്ട ജീവിതക്രമത്തിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കൃപ ചൊരിയണം യേശുവിന്റെ ദാമത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ
Yeah. 